हेलो दोस्तों मैं नाम गौरव और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जैसे जो भी एलिमेंट फॉर्म होता है वो सर्टेन लॉज पे गवर्नड होता है कि जैसे जो भी लॉज हैं हम आज हम उनको पढ़ेंगे जिससे कि एक केमिकल मतलब एक कंपाउंड केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है जो सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर वेशन ऑफ मास अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नेदर भी क्रिएटिव नेदर भी डिस्ट्रॉयड कि मतलब हम ना मास को बना सकते हैं ना ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अब जैसे कि अगर हम एक ईट का टुकड़ा लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देते हैं जैसे कि ऐसे तो फिर भी इसके छोटे छोटे टुकड़े ही बनेंगे अगर हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को भी और अच्छे तरीके से तोड़ दें तो इनका पाउडर बन जाएगा पर फिर भी इनका इसका अगर इसका मास जस्ट सपोज हम टू के जी है तो इसका मास भी टू के जी होगा और इसका मास भी टू के जी होगा इसका मतलब क्या होगा कि हम सिर्फ मास जो है हम या जो मैटर है हम उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं पर हम उसे चेंज नहीं कर सकते कि मतलब उससे ना हम बना सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अब इसके बाद आता, आता है हमारा लॉफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने ये दिया था हमें जोसेफ प्रोस्ट ने जोसेफ प्रोस्ट इन्होंने क्या कहा था कि जैसे जो भी गिवन जो भी कोई भी कंपाउंड है ना वो हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट कि मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे जो भी कोई भी कंपाउंड है कि जैसे अगर हम सी ओ टू लेते हैं फॉर एग्जांपल इस अब जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास है अपना ट्वेल्व और ऑक्सीजन का है सिक्सटीन और ऑक्सीजन दो हमारे पास तो ऑक्सीजन सिक्सटीन इंटू टू इसका मतलब कि जैसे अगर हम आ, आ, अगर हम टू सी टू लेते हैं अगर हम जैसे कार्बन के उसको बढ़ा कार्बन के नंबर्स को बढ़ा देते हैं कि जैसे अगर हम टू कार्बन ले लेते हैं तो जैसे कि टू इंटू ट्वेल्व तो फिर उस सिक्सटीन इंटू टू ये भी हमारा टू टाइम्स हो जाएगा कि मतलब थर्टी टू इंटू टू अगर हम थ्री लेते हैं थ्री कार थ्री कार्बन लेते हैं तो सिक्सटी फोर मतलब कि जैसे जो रेशो है इनकी जो सेम ही रहेगी जैसे कि अगर हम सी ओ टू अगर टू सी ओ टू है तो उसका मास ये होगा अगर थ्री सी ओ टू है तो उसका मास ये होगा अब है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये दिया था हमें डाल्टन ने जो सबसे फेमस है और आज की बोनस टिप है कि जो डाल्टन था वो कलर ब्लाइंड था और इस, इसमें क्या है कि जैसे कि जो जैसे कि मैं लिख देता हूँ इधर इफ If two elements form more than मतलब क्या इसका कि जो भी एक दो एलिमेंट वो एक कंपाउंड से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं मोर देन वन कंपाउंड मोर देन वन कंपाउंड देर मास रेशो मीन्स द सेम मतलब उनकी जो मास रेशो है वो सेम रहती है देर मास रेशो रिमेन्स सेम नहीं रहती मतलब पर उनकी जो वोल नंबर में रहती है कि जैसे छोटा वोल नंबर होता है एक जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वोल नंबर मतलब क्या वैसे कि जैसे अगर कोई भी दो एलिमेंट्स है वो एक कंपाउंड से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी जो रेशो है मास की वो वोल नंबर में रहती है छोटे वोल नंबर जैसे कि एग्जांपल है हमारा अब जैसे कि हमारा एग्जांपल है कि जैसे एच प्लस ओ इक्वल टू एच टू ओ अब इसे आप टू एच ले सकते हैं या हाफ ओ हाफ ओ कर सकते हैं पर हम इधर टू एच लेते हैं 
अब जैसे कि इसका हाइड्रोजन का एक ग्राम होता है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का सिक्सटीन तो वन इंटू टू क्योंकि दो है हमारे पास और ऑक्सीजन हमारे पास एक है तो मतलब सिक्सटीन तो कितना हुआ टोटल एटीन ग्राम अगर हम ऐसे जैसे एच टू ओ टू लेते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है तो उसका होता है एच फॉर्मूला एच टू ओ टू मतलब टू एच प्लस टू ओ इक्वल टू एच टू ओ टू अब जैसे कि अगर हम इसकी जैसे रेशो लें तो ये जो अपना टू थर्टी टू ग्राम जैसे टू ग्राम से टू और ये हुआ हमारा थर्टी फोर ग्राम अगर हम जैसे इन दो की रेशो लें या फिर मतलब इन दो की लेते हैं हम अभी जैसे तो इनकी रेशो क्या बनी सिक्सटीन रेशो थर्टी टू वो हुआ हमारा वन रेशो टू मतलब देखो स्मॉल नंबर में ही आई मतलब इनकी रेशो जो आती है जैसे कि अगर हम इनके कंपाउंड के वो मास की रेशो लें तो अब हमारा गेल सैकलॉ ऑफ गैसेस वॉल भी दिया था हमें ऑफकोर्स गेल सैक ने इन्होंने कहा इन्होंने क्या कहा था कि जैसे कि जो गैसेस होती हैं जो प्रोड्यूस और कंबाइंड होती है तो इन जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन में जो भी गैसेस फॉर्म होती हैं वो ऐसा सिर्फ से एक सिंपल रेशन में करती है और उसको हम एच भी जैसे कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है अब जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ पूरा ही थोड़ा ब्लैक पेंस लिखता हूँ मैं जैसे वेन गैसेस आर जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या फिर कंबाइंड होती हैं और कंबाइंड कंबाइंड इन एन केमिकल रिएक्शन आर एक्शन मतलब छोटा रिएक्शन रिएक्शन ही हुआ ये भी और दे डू सो इन ए भी ऐसा करती है एक छोटी रेशो में सिंपल रेशो रेशो बाई वॉल्यूम एट एस मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट प्रेशर अब जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक अब जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा अपना पानी जैसे कि क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस ही होती है टू एच प्लस ओ मतलब एच टू ओ जैसे अगर हाइड्रोजन हंड्रेड एम है अगर हम इसे मतलब लिक्विफाई करके देखें तो ऑक्सीजन हमारी फिफ्टी एम है तो फिर ये कितना फॉर्म हुआ अपना हंड्रेड ही एम क्योंकि हमारी रेशो क्या है टू रेशो वन और लास्ट है हमारा एवोगाड्रोज लॉ अब एवोगाड्रोज लॉ हमें पता है कि एवोगाड्रो दिया उन्होंने क्या कहा था कि एक वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है अगर जैसे जो हम दो गैस लें इक्व वॉल्यूम पे जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे जैसे कि दो कंटेनर है हमारे एक एक कंटेनर है और एक कंटेनर भी और इनमें गैसेज है जैसे कुछ भी गैसेज ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स बाई गैस है इनमें अगर जैसे अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो फिर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब एस पे तो इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे मतलब जैसे अगर इसमें थाउजेंड हैं तो इसमें भी थाउजेंड ही होंगे थैंक यू वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हैव गुड डे